karibuni kwenye cornerstone siku ya leo na tunafurahi sana kuwa na ninyi na leo tutasoma tuta samweli wa kwanza 13 mstari wa saba hadi 13 wengine walivuka mto Yordani mpaka katika nchi ya Gadi na nchi ya Giliadi lakini Shauli alikuwa bado huko Gilgali na watu wote walimfuata wakitetemeka Shauli alimngoja Samweli kwa muda wa siku saba kama Samweli alivyosema lakini Samweli hakujua huko Gilgali na watu walianza kumwacha Shauli basi Shauli akawaambia watu nileteeni sadaka yenu ya kuteketezwa na zile za zamani naye akatolea sadaka ya kuteketezwa mara tu alipokuwa anamaliza kutoa sadaka ya kuteketezwa Samueli aliwasili Shauli akatoka nje kwenda kumlaki Samueli na kumsalimia Samueli akamuuliza umefanya nini Shauli akamjibu nilipoona watu wananiachia wananiacha na wewe hukuja katika muda wa siku ulizosema na tena hi, nilipoona wafilisti wamejipanga tayari kwa vita huko Mikmashi nikawaza kwa, kwamba wafilisti watakuja kunishambulia huko Gilgali tena nilikuwa bado sijaomba fadhili ya Mwenyezi Mungu ndipo nilipomlazimika kutolea mimi mwenyewe sadaka ya kuteketezwa Samueli akamjibu Shauli umefanya kipumbavu hukutii aliyokuamuru Mwenyezi Mungu wako kama ungetii Mwenyezi Mungu angeudumisha milele ufalme wako juu ya Israeli lakini sasa ufalme wako hautadumu kwa kuwa amri aliyokuamuru Mwenyezi Mungu haukutii Mwenyezi Mungu amejitafutia mtu mwingine ambaye atamtii kwa moyo wote na huyo ndiye ambaye amemteua kuwa mtawala juu ya watu wake Sasa tunaona kwamba subira ni kazi ngumu sana kungoja Kungoja ni kazi ngumu na hakuna jinsi ambavyo watu wanaweza kungoja muda mwingi yani kungoja ni subira subira kila kitu inahitaji subira na subira ni ngumu ni kitu ambacho watu hawawezi ku, 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 kuwa nao na hivyo ndivyo Sauli alikuwa pia Sauli alikuwa anamngojea um, Samueli na akashindwa kungoja kwa sababu alikuona maadui wako karibu. Wa Filisti walikuwa uh, watu ambao walikuwa na nguvu sana. Na siku ya kwanza ikaisha, siku ya pili ikaisha, siku ya tatu ikaisha, Sauli akaanza kuogopa. Ni ngumu sana kungoja. Na wakati alipokuwa anangoja watu wanaangalia na wanaona wafilisti na wakaanza kuenda walikuwa wanaogopa wanaogopa sana na walikuwa wanataka kuondoka hapo Sauli aliona jinsi ambavyo walikuwa wanaogopa na Samueli hafiki siku ya kwanza ya pili ya tatu ya ine, alafu Samueli ndiye akafika mara ya mwisho yeye alifika kwa muda Sauli hakuwa naona hivyo kwa kweli kungoja kulikuwa kugumu sana kwa Shauli na Sauli ali, alisema wewe Samueli ndiye haukuja kwa muda 
yeye mwenyewe alikuwa anahitaji kungoja ilikuwa uende ungoje ili ni kuje na sadaka lakini hukungoja Sauli alikuwa ameshatoa sadaka kwa Mungu na yeye akamwambia aka Samueli wewe ndiwe mwenye makosa Sauli alikuwa na hiyo tabia ya kuangalia kwamba yeye e, jambo ambalo amechagua ndilo la maana na anahitaji kulifanya. Alipokuwa anahitajika kwenda ku, kuwa, kuwaharibu wa, wa, wa malekiti ama wa malekites yeye hakufanya kabisa kile alikuwa anahitaji kufanya Haku, hakuharibu kila kitu jinsi alivyoambiwa sisi tumekuwa tukingoja sana tumengoja mambo yakiwa magumu tumengoja vitu vikiwa vigumu kuna vitu ambavyo tuliambiwa tungoje pesa hatuku hatuku hatujazipata watu wengine hawajaona mabaya ambayo wengine wameona kwenye sehemu zingine za nchi lakini tunaambiwa kungoja tunaambiwa wengine wanataka sisi tungoje wengine wanataka sisi tungoje wengine wanataka tuendelee na maisha yetu tumeishi maisha ma, marefu tumengoja sana kwa green kwa Pennsylvania ili tuweze kuwa na green state yani mahali ambapo ni tunaweza sisi wote kuenda, kutembea, kufanya nini na watu wengine. Kuna kijani, kuna hii kijani kibichi ni kumaanisha kwamba endelea na maisha yako. Lakini uh, kijani kibichi hiki ni kusema ya kwamba tuende lakini tusiende kwa nguvu sana. Kwa hivyo mambo mengine hayataendelea jinsi yalivyohitaji kuendelea. Sisi hatujaelewa vizuri na mambo mengine ni mabaya, yani tumengoja, tumechoka. Ebu turudi kwa jinsi ambavyo mambo yalikuwa ya zamani. Watu wana wanakufa wana moyo na watu hawawezi kuona wenzao, hawawezi kuonyesha upendo wao. watu wanataka wafanye kitu saa hii wakati huu hebu tuone jinsi tunavyoweza kufanya kila mara tuna tunakuwa tuna, tuna na mambo ambayo hatuelewi mara ni e, uvae mask mara ni usivae na watu ambao yani shirika la la dunia la afya ama shirika la afya la dunia ndilo linatoa uh, masharti fulani 
wengine hawasikilizi sayansi pia haikui ya kuweza kufanya kila kitu jinsi ilivyokuwa inafanya zamani ninaelewa sana ya kwamba um, habari hugeuka na vitu vinakuwa vigumu pia kwa sayansi pia mtu tulikuwa tumeambiwa ugonjwa huu si mbaya sana tukarudi tukaambiwa ugonjwa huu ni mbaya sana jifungieni nyumbani na kuambia hakuna mtu ameona ame jinsi ambavyo kwa kweli anaweza kufanya hakuna mtu anajua chochote tunataka kujua kila kitu unaweza kupata pizza kwa dakika 30 lakini huwezi kupata chanjo kwa haraka hivyo lakini sisi tuna, tunataka haraka kwa sababu vitu tumevizoea vikitendeka haraka haraka kama kwa mfano kutumia simu yako tuna tunaamini ya kwamba kila kitu lazima kiwe kimetendeka haraka haraka tumechajua ya kwamba Uh, watu wengine wa, wako na shida nyingi kwa sababu ya ugonjwa huu wengine wako na miaka sitini na juu wana shida wengine wagonjwa zaidi wa hao watu wakishikwa na virusi hivi tunaona ya kwamba hao watu wanakufa wana haraka kwa nursing home kwale kwa, kwa, kwa watu wazee wazee tunaona wanakufa wengi sana tumejua pia kwamba wale wanaokuwa ambao ni wagonjwa zaidi hawawezi ha, familia zimezidiwa hawajui watafanya nini na Ha, watu hawawezi kuwa nao kwa muda wao wa mwisho wakati ambapo wanafariki tumejua ya kwamba mambo haya yote yanatendeka mamilioni ya watu wa wako na shida nyingi sana za pesa wanangojea cheki hizi za serikali lakini watu wanataka kufanya kazi tumejua kwamba watu wameshindwa kungoja na atujazoea mambo haya jinsi yanavyoendelea na watu pia hawafanyi vitu ambavyo ni vizuri tunaona watu wanaenda kwa swimming pool wakiwa wengi watu wanaingia kanisani wakiwa wengi kwa kweli virusi hivi vitaacha ku, kuua watu na watu hawajali sasa ama ni vipi wameamua ya kwamba wataendelea tu kuishi au vipi kwa sababu ni vigumu sana kwa, kwa maisha yetu kuamini ya kwamba vitu hivi vitakuwa vigumu tumengoja jinsi ambavyo tumeambiwa Sauli alingoja kidogo lakini hakuweza kungoja tena
Samweli hakuja. Kwa hivyo sisi tumengoja, tukangoja, tukangoja. Tunajua ya kwamba lazima tusonge mbele. Lakini lazima tujue ya kwamba tuko na shida mbele zetu. Kuna vitu vingi ambavyo ni vigumu ambavyo vinatokea na mtu aliniambia hivi karibuni ya kwamba virusi hivi havijui ya kwamba tumekuwa kwenye kwenye ngazi ya kijani kibichi yani tumekubaliwa kuondoka nje na kukaa pamoja watu wengi maelfu elfu, elfu mia moja na zaidi huku Marekani wameshakufa lazima tufikirie pia wale ambao wameshindwa kukaa mbali mbali ambao wanaendelea kupata virusi hivi kwa kama Samueli Sauli kwa sababu ya Sauli alishindwa kungoja kukaa mbali na watu ni jambo gumu na hata mimi mwenyewe ninasikia vigumu sana kama mtu wa watu Sauli alikuwa angoje kidogo tu na hakuweza Samueli alikuwa anakuja na yeye Sauli tayari ameshatoa sadaka. Imani yetu kwa Yesu Kristo tu, tu, tumejionea mambo mengi ya mateso kwa sababu ya imani yetu kwa Yesu Kristo. Imani yetu kwa Yesu Kristo wakati tunasimama ni imani ya kweli. Na, ni, na ni, ina uwezo wa kusimama katika mambo haya magumu au mambo mengine ambayo yanaendelea kuwa magumu katika maisha yetu na kanisa lina nguvu tunaweza kungoja tunaweza kungoja kidogo jinsi ambavyo tulikuwa tuna, tunataka kona stone church ama kanisa letu sisi hatuwezi kuweza hatuwezi hata tukifikisha wakati wa green hatuwezi kufuata masharti ya kuweza ku, ku, kutana kwenye kanisa letu jambo hilo linanisumbua lakini lazima tungoje sana kwanza Sio kitu ambacho tunataka kufanya lakini ni kile kitu ambacho lazima tufanye. Tunafanya hivyo kwa sababu tumaini letu na imani yetu tunajua kwamba jambo zuri linakuja. tuta tuta tutaweza kukaa kwa jinsi ambavyo eh, watu watazuia ama itazuia watu ku, kufa ama kupoteza maisha yao nilipoangalia sa, eh, maisha ya Sauli na kuona jinsi ambavyo mambo yalikuwa katika kwa Waisraeli Kuna jinsi ambavyo kanisa hata kanisa linakuwa lina tofauti sana kwa maoni yao 
wengine wanasema si kweli kwa sababu ya ugonjwa huu si wa kweli watu wengine wanasema miaka miaka na miaka itapita kabla ugonjwa huu haujaisha hatuwezi kujua ni nini kinaendelea kwa sababu hata vyombo vya habari hatujui vinatupatia nini Yakobo tano, saba hadi tisa inasema tu, tuwe wasubiri tusubiri vizuri ni juu ya subira na tunaambiwa ya kwamba tusimame kwa sababu kuja kwa Yesu Kristo kuko karibu kwa sababu ye, yule yule ambaye ana Yesu Kristo ambaye atakuwa anatu anaangalia matendo yetu yuko karibu kuja Vitu vyote ambavyo ni vizuri ambavyo tunahitaji kufanya vizuri vyote havina ubaya wote ambavyo ambao unaweza kutokea juu yao. Mimi mimi nilikuwa nimevaa mask eh, barako wanaita nilikuwa nimevaa na watu wengine wananiangalia kwa nini nimevaa na mimi nashangaa kwa nini hawajavaa zao Watu wengine walikuwa wanasema ni vizuri kufuata yale tunayoambiwa na wengine wanasema ya kwamba hatuhitaji hatu kuogopa virusi hivi lakini kwa siku hizi mimi nataka kuwaeleza ya kwamba ni vizuri tuku, tuwe na na, na subira tuwe na subira na watu ambao hata pengine wanakataa kufuata kanuni vitu hivi vyote ambavyo vinaendelea visituweke mbali na kuwa watu ambao wanajali wengine vitu hivyo hakuna kitu ambacho ni cha kawaida kwa sasa lakini kwa kwa pia kwa vitu vya kawaida haviwezi kuwa vya kawaida tena wakati wowote ama wakati mwingine vitu vya kawaida si vizuri kabisa jinsi tunavyotaka kutarajia nataka kuwapatia moyo ya kwamba hizi siku ambazo tunaweza ku, ku kukuwa na neema za Bwana hata wakati ambapo tunafanya kazi ama tuna shida zetu hebu tuweke macho yetu kwa Yesu Kristo ili tuweze kushinda haya kama pasta wenyu tunaambiwa tu sisi ni wachungaji tuweze kuangalia watu wetu tuweze kuwalinda na kuwachunga wale watu ambao tuko nao kuna kitu kimoja na media yani ma televisheni ma redio anasema ya kwamba kanisa ndio inaleta virusi vingi zaidi kwa sababu watu wanakaa karibu na pamoja kama Korea 
Korea ndio imeleta vit, eh, kanisa la Korea ndio ilileta kila kitu watu wa serika, watu wa, wa habari vyombo vya habari wanataka kusema kanisa ndilo linaleta shida hizi zote wakati wa wakati ambapo Roma iliungua watu wengi walisema ni wa Kristo ndio walifanya hivyo kuna watu ambao hawawezi kuelewa jinsi ambavyo sisi tunajua juu ya imani yetu ni lazima tujue jinsi ambavyo tuna, tunasema mambo haya hebu tuulize tu Mungu atulinde nataka ku, kuombe, kuomba Mungu ili aweze kuwaongoza kwa mambo haya yote tuombe baba Mungu tunajaribu kuenda kwa siku ya kesho na wakati huo mwingine na mwingine sisi tunakungoja wewe na tunakutegemea ili uweze kutuletea ujuzi na tunaomba ya kwamba uweze kutujaza na upendo wako <coughs> utujaze na subira yako na tunakushukuru kwa sababu Yesu Kristo alitufia sisi Hebu endelee kutu, kutusaidia, endelea kutu inua. Hebu tuweze kuendelea katika mambo yetu yote na wakati ambapo tunaendelea siku ya leo tunaomba ya kwamba uh, imani za watu ziweze kuwa za nguvu na pia uh, roho mtakatifu atujaze sisi wote. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunafurahi ya kwamba umeweza kukutana pamoja na sisi. Mungu aweze aendelee kuwaongoza. Tunajua ya kwamba upendo wa Mungu umeonyeshwa ume kwa dunia kupitia Yesu Kristo na Yesu Kristo anawapenda. tunakuomba uweze kumwamini na uweze kum uweze kum kumngoja kwa yote ukipenda hivi tafadhali enda kwenye vyombo vyako kama Facebook na Twitter uweze pia kutu um, uh, kuambia wengine juu yetu asanteni sana watu wa Cornerstone ambao mmekuwa mkinisikiliza poleni sana kwa sababu nilikuwa na shida kidogo za kimtandao na na simu na kadhalika sijaweza kuwafikia kwa muda lakini bado nitafanya hiyo kazi ili muweze kupata um, habari zote mnazohitaji asante sana kwa njia kwa na tunaomba ya kwamba muweze kuwa mume saidika kwa njia nyingi ambazo mnahitaji usaidizi wakati huu tafadhali nipigieni simu ikiwa mnahitaji kujua jinsi ambavyo mnaweza kuungana na kanisa siku ya Jumapili kila mara baada ya mahubiri shukran na Mungu awabariki kwa wema wake wote asanteni sana kwa herini